ഒരിക്കൽ അമേരിക്കയിൽ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീച്ചർ മുന്നിലുള്ള കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി മക്കളെ നിങ്ങൾ കാരാണ് ആ വേണ്ടത് നീ ആരാണ് ആ വേണ്ടത് നിനക്ക് എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത് ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം മറ്റൊരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു ആ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവണം വേറൊരു കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് ആരാണ് ആ വേണ്ടത് ആ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു എനിക്ക് വക്കീലാവണം വേറൊരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് ആരാവണം അപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടി ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആ വേണ്ടത് എനിക്ക് സുഹാബിയാവണം ഉടനെ ആ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു പത്രേ സുഹാബിയോ ആരാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കേൾക്കുന്നത് സുഹാബിയാവണമെന്നാണ് സുഹാബി എന്നാൽ ആരാണ് ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ സഹോദര സമുദായ അംഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു മതത്തിലെ ഒരംഗമായിരുന്നു ആ ടീച്ചർ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഉത്തരം കേട്ട ടീച്ചർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ആരാണ് സുഹാബി കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ സുഹാബിയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവാണ് മാതാവിനോട് ചോദിച്ചാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ മറുപടി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഉടനെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അത്രേ മാതാവിന്റെ നമ്പർ തരുമോ ഫോൺ കോൾ ചെയ്തു മാതാവ് ഫോൺ എടുത്തു മാതാവിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കുട്ടി പറയുന്നത് സുഹാബി ആവണമെന്നാണ് കുഞ്ഞിനോട് സുഹാബി ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കുഞ്ഞു പറയുന്നത് അതെന്റെ ഉമ്മയ്ക്കാണ് വിശാലമായിട്ടറിയുന്നതെന്നാണ് എന്നാൽ ആരാണ് സുഹാബി എന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ കേൾക്കാൻ ജിജ്ഞാസയുണ്ടായിട്ടാൻ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള പെരുമാറ്റം എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് കുട്ടിയുടെ ഇടപെടൽ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആനന്ദമാണ് മറ്റുള്ള മക്കളെ പോലെയല്ല ആ കുട്ടി നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള കുട്ടിയാണ് പറഞ്ഞതനുസരിക്കുന്ന മോനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോന്റെ ആ ഒരു ഉത്തരവും എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആരാണ് സുഹാബി പറഞ്ഞു തരുമോ ടീച്ചർ ഉടനെ പറഞ്ഞു ആ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ സമാധാനമുണ്ടാകും കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ടീച്ചറെ ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കാൻ കടിയില്ല ഡയറക്ടറിന്റെ അരികിൽ വരാൻ പറ്റുമോ അതല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണമോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇനി വേണ്ട ഞാൻ ഒഴിവ് നോക്കി അവിടെ എത്താം അങ്ങനെ എത്തിയല്ലോ ഉമ്മയുടെ അരികിൽ വന്നു ഉമ്മ കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി കൊടുത്തു സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും വേദനയിലും മുത്തിനബിയുടെ എല്ലാവിധ ഘട്ടങ്ങളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ പതറാത്ത പാതവുമായിട്ട് ചിതറാത്ത ചിത്തവുമായിട്ട് നിലയുറപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിച്ച മഹാന്മാരാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹാബാക്കളെന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ ധാരാളം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൂട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആരെ കുറിച്ചാണെന്നറിയോ സയ്യിദിന് അബൂബക്കർ അടക്കമുള്ള മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മോമിനിയങ്ങളെ ഇത് കേട്ട ടീച്ചറുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ മന്ദമാരത് തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടപാട മനസ്സെവിടെയൊക്കെയോ ഓടാൻ തുടങ്ങി ചിന്താമണ്ഡലം പല വടികളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാനം മനസ്സ് തന്നെ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം ഇട്ടുകൊടുത്തു ഇത്ര നല്ല ഒരു പാതയല്ലേ എനിക്കുണ്ടാവേണ്ടത് ഈ പാതയാണ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചതെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ വേണ്ടി വരില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പല അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള വഴിയെന്ത് ആലോചിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഉമ്മയുടെ അരികിൽ നിന്ന് ടീച്ചർ നേരെ ചെല്ലുകയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ അരികില് തന്റെ മക്കളുടെ അരികില് ഭർത്താവിനെ ചാരത്തെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കൊസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടു തരുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് മറുപടി തരുമോ എന്ന് ടീച്ചർ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ടീച്ചർ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വിശാലമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരവസരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു വഴി നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുമോ 
ചോദ്യത്തില്ല ടീച്ചറുടെ ഭർത്താവിന് ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത എല്ലാ ചർച്ചാ ചർവണങ്ങളും യഥാർത്ഥമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഉടനെ പറഞ്ഞു വരൂ നമുക്ക് പോകാം നമ്മുടെ മക്കളെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് പിടിക്കാം ആ നാട്ടിലുള്ള പ്രഗത്ഭനായ അവർക്കറിയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനെ സമീപിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ കുടുംബ സമേതം അഷ്ഹദ് ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിക്കുകയാണ് ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ കടിഞ്ഞുകൂടി ഈ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ കോളേജിൽ തന്നെ സ്കൂളിൽ തന്നെ മാറിയില്ല അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങ് കടിഞ്ഞപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് ക്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇടവേള വന്ന നേരത്ത് ഈ കുഞ്ഞിനോട് അന്ന് ഒരു വലിയ സമാധാനത്തിന്റെ വടി തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരുക്കം നടത്തി തന്ന കുട്ടിയോട് ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്നു മോനെ നിനക്ക് ഏത് സുഹാബിയാണാ വേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു മോനെ ഏതാണ് നിനക്ക് ആ വേണ്ട സുഹാബി അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ടീച്ചറെ എന്റെ ഉമ്മ കിടന്നുറങ്ങുന്ന നേരത്ത് എനിക്ക് ഉറക്കം വരാതിരുന്നപ്പോ ഒരു സഹാബിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു ചെറിയ കുഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ കുഞ്ഞളം പ്രായങ്ങളില് വളർന്നു വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ബഷീർ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹാബിയെ പോലെ ആ കുഞ്ഞനെ പോലെ എനിക്ക് ആവണമെന്ന് പറയുമ്പോ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു മോനെ ഉമ്മ പറഞ്ഞതെന്ന കഥ എന്താണ് ആ കുട്ടി പറയുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങ് പുറപ്പെട്ടപ്പോ യുദ്ധം കടിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആ യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഷഹീദായി പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ കൂട്ടത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ഒന്നിച്ച് ലഭിതങ്ങളുടെ കൂടെ പോയതാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ മദീനയിലെ കടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അരികിലേക്ക് ഈ കുഞ്ഞോടി വരികയാണ് വരുന്ന വേളയിൽ ലഭിതങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന എന്റെ ഉപ്പ എവിടെ നബിയേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്റെ പിതാവ് പോകുന്ന നേരത്തുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നബിയേ എന്റെ ഉപ്പയെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ ഉപ്പ ഇവരുടെ കൂടെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ആ കുട്ടി വേദനയോട് പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് എന്ത് മറുപടി കൊടുക്കണമെന്ന ചിന്തയിലാണ് കാരണം യുദ്ധത്തിൽ ഈ പൊന്നുമോന്റെ പിതാവ് ഷഹീദായി പോയിരുന്നു ഷഹീദായ പിതാവിന് നിന്റെ ഉപ്പ ഷഹീദായി എന്ന് ആ കുഞ്ഞിനോട് എങ്ങനെ പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഉടനെ ആ കുഞ്ഞിനോട് പറയുകയാണ് മോനെ മോനെ മുത്തനബി നിന്റെ പിതാവാവരിന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ ിതങ്ങൾ നിന്റെ പിതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സന്തോഷമാകുമോ അതിലും വലിയ സന്തോഷം മറ്റെന്താണ് പപ്പയോ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലവരിലായി നന്മ അങ്ങൈ കുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ ഹബീബല്ലേ വലുത് നബി വീണ്ടും നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു മോനെ നിന്റെ 
പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് ആയിഷയാവരിനെ നീ കൊതിക്കുന്നില്ല മോനെ നിനക്ക് സന്തോഷമില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ പറഞ്ഞു വത്രേ നബിയെ എനിക്കത് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഉടൻ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്നു മുതൽ നിന്റെ പിതാവായി നിന്റെ പിതാവായി ഞാനുണ്ടാകും നിന്റെ മാതാവായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബിതങ്ങൾ തുടർന്നു മോനെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് കഴിഞ്ഞ ആ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി സ്വർഗത്തില് കിളിയായി പാറി പറക്കാൻ ചെന്നു മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമാധാന വാക്കങ്ങൾ കൊടുത്തപ്പോ ഈ കുട്ടിക്ക് ഉപ്പ മരിച്ച സങ്കടം മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഏറെ കുട്ടിയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്റെ ഉപ്പയായിട്ട് എന്റെ ഉമ്മയായിട്ട് മുത്തിനബിയും മുത്തിനബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയും ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഓടുകയാണ് മദീനയിലെ തെരുവുകളിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് വാതിലുകളിൽ കുട്ടി മുട്ടുകയാണ് എന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നു മദീനക്കാര് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഉപ്പ എന്നെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ ശീതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നു മുതൽ ഇന്നു മുതൽ എന്റെ ഉപ്പയും എന്റെ ഉമ്മയും മുത്തനബിയും നബിതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആയിഷ ബിബിയുമാണെന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സന്തോഷം ജനങ്ങൾ കാണുമ്പോ മദീനക്കാർ കാണുമ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ ആനന്ദം എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ ഉപ്പയെക്കാളും എന്റെ ഉമ്മയെക്കാളും എനിക്ക് വരുത് നബിയെ അങ്ങാണ് 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 എന്നുള്ള ആ ഒരു ഈമാനികാവേശമാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർവരെക്കാളും പ്രേമവും സ്നേഹവും ബന്ധവും ആരോടാവണമെന്ന് സയ്യദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ടീച്ചറോട് കുട്ടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞാണാവേണ്ടത് പ്രവാചകനെ പ്രേമിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടുന്ന ആ കുട്ടിയാണാവേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ അന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ സ്വഭാവമാണ് പ്രവാചക പ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു തന്ന മഹനീയമായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളാണ് എനിക്കുണ്ടാവേണ്ടതെന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞങ്ങ് കരയുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് വിജയിക്കാനുള്ള വഴികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വരേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ഘടകം അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രേമമാണ് അവിടത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മകൾ വചനങ്ങളാണ് അത് നെഞ്ചേറ്റി നടക്കാനുള്ള തന്റെ ഇടമുള്ളവരാകണോ എന്തിനേറെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനങ്ങളെ ഒരുപാട് വഴികൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിൽ പ്രധാനമായ ചില വടികൾ എന്താണെന്നറിയോ ആ വടികൾ ഒരാൾ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ അവർക്കല്ലാഹു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രവേശിക്കാനുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് സയ്യിദിന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ വഴിയാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര കൊണ്ട് നമ്മുടെ സംഘാടകരെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മഹനീയമായ പ്രഭാഷണ പരമ്പരകൾ ആരെങ്കിലും വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവത്തിന്റെ പടവുകൾ താണ്ടാൻ അവസരമൊരുക്കപ്പെടുന്ന വഴികളിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ അവൻ പ്രവേശിച്ചവനായി അവന് അള്ളാഹു സ്വർഗ വഴി എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതിൽ പ്രധാനമായ ഒരു വഴിയാണ് മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവന് കടക്കാൻ കടിയും അത് അവൻ ആരാണ് ആവേണ്ടത് താലിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്നവനാവണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ന് ഖുർആൻ എടുത്ത് നോക്കാൻ നേരെയില്ല ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരും പറയാത്തത് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെന്നാണോ അലഹമില്ല വളരെ സന്തോഷമായി ചില സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഉസ്താദ് തീരെ സമയം കിട്ടുന്നില്ല ഒന്നിനും ടൈമില്ല 
എന്നാൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹനീയമായ ആ മഹൽ വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ കയ്യിലുള്ള എന്ത് മൊബൈല് വേണ്ടെന്നല്ല വേണം അത് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടയാവണം മൊബൈലിലൂടെ ഒരുപാട് നല്ലത് കാണാനുണ്ട് കേൾക്കാനുണ്ട് നല്ലത് ചിന്തിക്കാനുണ്ട് എന്നാൽ മൊമ്മനിങ്ങള് അതിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് സമയം അങ്ങ് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ അവസാനം ഖേദിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നതിന് പകരോ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളില് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറില് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ മാറ്റിവെച്ചാൽ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് അവന് ഒരു ഹൽക്കം തീർക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറില് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒരാൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരാൾ പാരായണം ചെയ്താൽ അവൻ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഒരു ഹൽക്കം തീർത്തവനാകുമല്ലോ ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ ഒരാൾ മാറ്റിവെച്ചാലോ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം മാറ്റിവെച്ചു അഥവാ രണ്ടു ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഓതിയാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഹത്തം അവന് തീർക്കാൻ കഴിയും മക്കള് പറഞ്ഞാട്ടെ ഒരു ജുസ് ഒരു ദിവസം ഓതിയാൽ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് ജുസ് ഓതിയാലോ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഓതാൻ തോഫിക്ക് തരട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഓതുന്നുണ്ടാണ് ആമ്യം പറയാത്തത് എല്ലാരും ആമ്യം പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഓതുന്നവർക്ക് നിയമിനിയും ഓതാനും ഓതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഓതാനുള്ള വഴിയൊരുക്കാനും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ ാണ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവനെ കുറിച്ച് നബിജങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വെക്കുന്നു ഷാദുലിപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാട് ഈ നാട്ടിലേതെങ്കിലും ഒരു വീട് ും തേളുകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വീട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ വീടുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ പാമ്പുകളും തേളുകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വീടുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലാൻ ആരെങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുമോ ഒരു വീട്ടിൽ വീട് മുഴുവനും പാമ്പുകളും തേളുകളുമാണ് പക്ഷേ ആ വീട്ടിൽ കിടക്കാൻ ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്തായിരിക്കും പേടിയായിരിക്കും പാമ്പ് കടിക്കുമോ തേള് കുത്തുമോ അതെങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യും മുമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പോലും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കാത്ത മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ കൽബൈത്തിൽ ഹരിബി അവൻ പാമ്പുകളും തേളുകളും താമസിക്കുന്ന വീട് പോലെയാണെന്ന് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേളുകളും താമസിക്കുന്ന വീട് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മുമിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ ഹൃദയം എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ കടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിതമായിരിക്കണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലവൻ ആരാണെന്നറിയോ ഉയർന്ന വിജയി ആരാണെന്നറിയോ ഓരോ ആളുകളും പറയുന്നു ഭൗതികമായ പഠനത്തിന് മുൻഗണന കൊടുത്തിട്ട് വലിയ വലിയ ജോലികൾ വാങ്ങിയവനാണെന്ന ഒരു ചിന്ത ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പക്ഷെ കടന്നു വന്നേക്കാം എന്നാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും നല്ലവർ ആരാണെന്നറിയോ ഭൗതികമായ അറിവ് പഠിക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് പഠിക്കണം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഏറെ സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടത് മതപരമായ അറിവിനായിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു മഹാനായ തൊട്ട് നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹൈറുക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യർ ആരാണെന്നറിയോ പഠിക്കുന്നവരാണ് അതിനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ദൂഫിക്ക് തരട്ടെ അതുപോലെ ഖുർആൻ നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതും വളരെ പുണ്യമേറിയ ക്രമമാണ് 
നമ്മുടെ മക്കളെ മദ്രസയിൽ വെച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പരായണം ചെയ്യുന്ന മക്കള് അവർക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോ ആ മക്കള് പാരായണം ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് അത് കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്തൊരു ആനന്ദമാണ് പഠിക്കുന്ന എത്രയെത്ര മക്കളുണ്ട് അതുപോലെ ഖുർആാൻ നോക്കിയോതാൻ വളരെ താല്പര്യപ്പെടുന്ന എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ആ കുട്ടികളുടെ ഖുർആാൻ പാരായണം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ എന്തൊരു സുഖമാണ് മനസ്സിൽ എന്തൊരാനന്ദമാണ് ഇന്ന് മക്കളിൽ പലരും ഏതെങ്കിലും ഗാനങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അഥവാ ലഭിതങ്ങളുടെ വധു ഗാനങ്ങളല്ലോ ഏതൊക്കെയോ സിനിമാ ഗാനങ്ങള് പുതിയ പുതിയ ഫിലിമുകൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോ അതിലുള്ള ഗാനമേതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അത് മനപ്പാടമാക്കാൻ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതുപോലെ മൊബൈല് തുറന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന മക്കളെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര എത്ര ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരാണ് അവരുടെ മൊബൈലുകൾ കടത്തി വെച്ചു കൂട്ടിയ ഫിലിം സോങ്ങുകൾ കുട്ടികൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ കുട്ടികൾ അത് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കുകയാണ് ആ കുട്ടികൾ അതിങ്ങനെ പാടി നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ പകരം പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് മക്കൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുഹുകളാണ് ലഭിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഗാനങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔളിയാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള മഹൽവചനങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല പാരായണം ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ദൃശ്യാവിഷ്കാരമുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ കേൾക്കാനുതകുന്ന പാരായണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പഠിക്കാൻ എടുപ്പമുള്ള ഖുർആൻ പാരായണ ശൈലികൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ശൈലികൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങളെ വെച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അറിയാതെ ആ കുട്ടി അതിൽ ലയിച്ചു പോകുന്നതാണ് കുഞ്ഞത് ഓതാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഖുർആാനുമായിട്ടൊരു കുട്ടിക്കങ്ങ് വന്ധമുണ്ടായാൽ ആ ഖുർആൻ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹിഫുദിന്റെ പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ ആ പഠിക്കുന്ന മക്കളോട് ഹിഫുദ് കടിഞ്ഞ മക്കളോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഖുർആൻ മുഴുവനും മനപ്പാടമാക്കി അലഹമില്ല അതുപോലെ മനപ്പാടമാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു അലഹമില്ല എന്നാൽ അത് മനപ്പാടമാക്കി അങ്ങ് കടിഞ്ഞിട്ട് അത് പാരായണം ചെയ്യാതെ അവിടെ അങ്ങ് ഇട്ട് ും മറന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരാൾക്കുണ്ടായാല് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റമ്മവൻ പേറിയവനായി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അത് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പ്രയത്നിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് മനപ്പാടമാക്കിയ മക്കളുടെ ഓത്തിങ്ങനെ മാതാപിതാക്കൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അവരിങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അതുപോലെ മനപ്പാടമാക്കാൻ കടിയാത്തവരുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കാൻ കടിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന ദുഃഖമുള്ള മക്കളുണ്ടല്ലോ രക്ഷിതാക്കളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഭയം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ എടുത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന നേരത്തൊക്കെ അതൊന്ന് ഓതാൻ തുനിഞ്ഞാ വിചാരിച്ചാല് അത് മനപ്പാടമാക്കാനുള്ള വഴിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം എന്നോട് ഓർമ്മ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളോടും സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ആൻ പഠിക്കുന്നവരായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ കടിഞ്ഞാൽ അവരാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യര് അവരാണ് ഉയർന്ന വിജയത്തിന്റെ വഴികളിൽ ഉറ്റുങ്ക സോഭാനങ്ങളിലെത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായി മാറുന്നതെന്ന് സയ്യദുൽ ബറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇന്ന് എത്ര എത്ര മാതാപിതാക്കളാ മദ്രസയിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പാസ്സായ കുഞ്ഞ് ആ കുട്ടിക്ക് മദ്രസയിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവ് പറയുന്നു മോനെ നീ പബ്ലിക് എക്സാം പാസ്സായില്ലേ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ എക്സാം കടിഞ്ഞില്ലേ അത്യാവശ്യം നിനക്ക് യാസീനോതാൻ അറിയാലോ നിസ്കരിക്കാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓതാനും നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോനെ മദ്രസയിൽ നീ പോകുന്ന നേരത്ത് ഒരുപക്ഷെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയം നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിന്റെ വിഷയം പഠിക്കാൻ നിനക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് മദ്രസയൊന്ന് നിർത്തിക്കളയാമല്ലേ 
കുട്ടിയോട് മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ അങ്ങോട്ടൊരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ അറിയാതെ കുട്ടിയിലേക്ക് പിശാജ് കടന്നുകൂടുകയാണ് പിശാജ് പറയും ശരിയല്ലേ മോനെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടെ ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു മദ്രസയിൽ വരാൻ അവസാനം സ്വന്തം മാതാവും പിതാവും ആ കുഞ്ഞിനെ പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് മദ്രസാ പഠനം നിർത്തിക്കളയുമ്പോ ഭൗതികമായ പഠനത്തിന് മുൻഗണന കൊടുത്തിട്ട് സ്കൂളുകളിലേക്കും കോളേജുകളിലേക്ക് ഡിഗ്രി അടക്കമുള്ളതിന് മതപരമായ അറിവില്ലാതെ ലക്ഷരമായ ദുനിയാവിന്റെ പ്രസരിപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം ആനന്ദിക്കാതെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അടിച്ചു വിടുമ്പോ അത്തരം മക്കളെ കൊണ്ട് അവസാനം വരുന്ന വിപത്ത് എന്താണെന്നറിയോ കാര്യമായ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ക്ലാസ്സിലേക്ക് കുട്ടി കടന്നു ചെന്നെത്തുമ്പോഴേക്ക് കുട്ടിയെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിപ്പിച്ച മാതാപിതാക്കള് ആ മക്കള് സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ കോളേജുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ വഴിയരികില്ല മക്കളെ കാത്ത് ചില കഥാരന്മാര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജോലി എന്താണെന്നറിയോ അവർ ഒരു പക്ഷേ ആ കൊണ്ടുപോകുന്ന വസ്തുക്കൾ ആ വിൽപ്പന നടത്തുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാകൂല അവർക്കിതിന്റെ വിഷം അറിയാം എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന എന്നറിയോ ഇതുപോലെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമുടെ പൊന്നുമക്കളുണ്ടല്ലോ ആ മക്കളെ അവർ വരയിൽ കൊടുക്കുകയോ മക്കളെ അവർ കൈവശപ്പെടുത്തുകയോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും രണ്ടായിരവും അഞ്ഞൂറും ആയിരവും വരെയുള്ള കഞ്ചാവിന്റെ ലഹരിയുടെ ഏതൊക്കെ കെട്ടുകളുണ്ടോ ആ കെട്ടുകളുടെ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുട്ടിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവർ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അതിന്റെ രസങ്ങൾ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തു വിടുകയാണ് കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്ന ശരിയല്ലേ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ എനിക്ക് പഠനത്തിൽ നല്ല താല്പര്യം കിട്ടുമെന്നല്ലേ ഇവര് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടൊന്ന് രുചിച്ചു നോക്കാം പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ കാശില്ലല്ലോ അവർ പറഞ്ഞു അത്രയോ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം നിനക്ക് തരാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വേണോ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയില്ല കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന നൂറ് രൂപയാ ഉടനെ അവര് പറയുന്നു അത്രേ നൂറ് രൂപ തരൂ നിനക്ക് ഞാൻ അഞ്ഞൂറിന്റെ സാധനം വെറുത തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വാങ്ങിയിട്ട് കുട്ടിയെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുകയോ എന്നാൽ ആ കൊടുക്കുന്ന മാഫിയകളുടെ മനസ്സിലൊരു ചിന്തയുണ്ട് ഇന്ന് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറിന്റെ സാധനം കൊടുത്താൽ നാളെ അഞ്ഞൂറിന്റെ സാധനം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അക്കാശവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു വൃത്തികെട്ട ചിന്തയിൽ അവിടെ നിന്ന് കുട്ടികളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വഴിയരികിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന കാഭാരന്മാരുണ്ടല്ലോ അത്തരം ചെതിയിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ അങ്ങ് പെട്ടുപോകുമ്പോ ആ മക്കളല്ലേ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങുമ്പോ ഉമ്മയോട് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഉമ്മ എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വേണോ എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കാശുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട് അവരൊക്കെ കാശുകൊണ്ട് വരുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മോന് കാശെടുക്കാതെ പോകുമ്പോ അവര് ചായ കുടിക്കുമ്പോ അവര് പൊറോട്ട വാങ്ങി കടിക്കുമ്പോ അവര് ഭക്ഷണം അവിടെ നിന്ന് കടിക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മോന് നോക്കി നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണെന്നൊക്കെ നുണ പറയുന്നു അവസാനം കുട്ടി ഉമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് മാറ്റുകയോ എന്റെ ശാതിരി പിള്ളയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ മക്കൾ വന്നിട്ട് നമ്മോട് ചോദിക്കുമ്പോ എന്തിനാണ് മോനെ നിനക്ക് കാശ് എന്ന് തന്റെ ഇടത്തോടെ ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകരുണ്ടല്ലോ ക്ലാസ് അധ്യാപകരുണ്ടല്ലോ അവരെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ കുട്ടി ഇത്ര കാശിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് എന്ന ഒരൊറ്റ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ശരിയാണോ എന്തിനാണ് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവസാനം അഞ്ഞൂറിന് ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മ ഉപ്പയോട് ചെന്നിട്ട് കുട്ടിയുടെ പിതാവിനോട് ചെന്നിട്ട് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് പിതാവ് ആ സംസാരത്തിൽ വീണ് പോകുന്നു പിതാവ് പറയുന്നു അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്താൽ പോരാ എല്ലാവരും അഞ്ഞൂറാ കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കില് എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും എന്റെ കുട്ടി അവരെക്കാൾ വലിയവനാവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ഞൂറിന്റെ കൂടെ ഒരു പിടക്കുന്നൊരഞ്ഞൂറും കൂടി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് 
എന്റെ മോനല്ലേ അവന് ആയിരം കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോ അവസാനം ആ മക്കളല്ലേ വന്നിട്ട് കഞ്ചാവിന് ലഹരിക്ക് പലതിനും അടിമപ്പെട്ടു പോയിട്ട് സ്വന്തം പിതാവിന്റെ നേരെ വന്നെഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് മൂർച്ചയേറിയ കത്തിയെടുത്തിട്ട് പിതാവിന്റെ കഴുത്തിൽ തന്നെ കുത്തി താഴ്ത്തി കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് അടുത്തിടെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണല്ലോ ഒൻപത് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചനുജനെ ആ അനുജൻ ജ്യേഷ്ഠന്റെ അരികിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ചാരത്ത് നിൽക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ മോശമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ജ്യേഷ്ഠൻ സംസാരിച്ച് വേദനിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അനുജന അവിടുന്ന് മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ വേദന കാണാൻ കടിയാതെ ജ്യേഷ്ഠനോട് ഉപദേശം കൊടുക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോ ലഹരിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ജ്യേഷ്ഠനുണ്ടല്ലോ മൂർച്ചയേറിയ കടാര ഇങ്ങെടുത്തിട്ട് കൊച്ചനുജന്റെ കൊടുത്തിൽ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോ കൊച്ചു കേരളം ആ വാർത്ത കേട്ട് ഞെട്ടിത്തെരിച്ചു പോയല്ലോ എവിടെയാണ് കാലം പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയുന്നത് ഈ കുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ മാതാവും പിതാവും തന്നെയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തത് അവസാനം ഏതൊക്കെയോ മാഫിയകളുടെ പിടിയിൽ കുട്ടി അകപ്പെട്ടു പോയി എന്നിട്ട് കുട്ടി ആ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോയപ്പോ അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴുള്ള ദൈഷ്യം മാതാപിതാക്കൾക്ക് നേരെ തീർക്കുന്ന എത്ര എത്ര മക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്നവരെ പല നാടുകളിൽ ചെന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്ന വാക്കെന്താ സ്ഥാതെ എന്റെ കുട്ടിയൊന്ന് നന്നാവാൻ ആ ചെയ്യണേ എന്നാണ് എന്റെ കുട്ടിയൊന്ന് നന്നായി കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോടും എന്നോടും എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടി ആരാണെന്നറിയോ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞാട് മദ്രസയിൽ വന്ന് പാഠം പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാട് മദ്രസ പഠനം കഴിഞ്ഞാട് ദർസ് സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ എത്രയെത്ര അറിയപ്പെട്ട ദർസുകളുണ്ട് ആ ദർസുകളിൽ പഠനം നടത്താൻ നമ്മുടെ മക്കളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ പലരും പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയേക്കാം അതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടതില്ല ഇതൊന്നും ഒരു ജീവിതമല്ല ഇത് നശ്വരമായ ജീവിതമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പറയേണ്ടവരല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെന്ന് ചേരുന്ന സ്ഥലമല്ലേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയായിട്ട് കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർസ് പഠനത്തിന് വേണ്ടി മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കാല് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറായാല് എത്ര സന്തോഷമാണെന്നറിയോ ഇന്നലെ എനിക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നത് മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് ഒരൽപ്പം അകലയായിട്ട് മംഗലാപുരത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പാത്തൂര് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരാ നാട്ടിലുള്ളത് അവിടെ നടന്ന പ്രോഗ്രാം ജംഇയ്യത്തുൽ മുത്തഅല്ലിമീൻ എന്ന സംഘം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാർഷികമാണ് അവര് നടത്തുന്നത് അഥവാ മുത്തഅല്ലിമായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു വലിയ സംരംഭം ഇപ്പോൾ വലിയ മുതറ്റിസായി മാറിയ ഹീവായി മാറിയ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് അവിടുന്ന് സംഘാടകരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പാത്തൂരെന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമോ നിങ്ങളടുത്തിടെ ഒരു പത്രത്തിന് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു പേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൊപ്പി വെച്ച നാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലേഖനോ ആ ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങളത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അഥവാ ആ നാട്ടില് ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരെന്തായാലും ഉണ്ട് അത്രയും വലിയ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ആളുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മഹല്ല് ആ മഹല്ലിൽ ഇന്നലെ പ്രഭാഷണത്തിന് ചെന്നപ്പോ സദസ് നിറയെ ഉസ്താദുമാരാണ് സദസ് നിറയെ മുത്തല്യമീങ്ങളാണ് സദസ് നിറയെ ആലിമീങ്ങളാണ് വേദിയിലും പണ്ഡിതന്മാരോട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ വീട്ടുകാരനും പണ്ഡിതനാണ് അങ്ങനെ 
എത്ര എത്ര നാടുകളുണ്ട് മൊമ്മനങ്ങള് അന്നാന്റെ നൂറ് ഒരു നാട്ടിലുണ്ടെങ്കില് ആ നാടിന്റെ വെളിച്ചമാണ് വിളക്കാണ് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു എന്റെ വന്യരായ ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ ദർശ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മട്ടന്നൂരിനടുത്ത വെളിയമ്പ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടുണ്ട് ആ നാടിന് കൊട്ടാരം എന്ന പേരുമുണ്ട് ആ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുഹത്തനബിയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ിയങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മഹല്ലാണ് ആ മഹല്ലിൽ വന്യരായ ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദ് ചെന്നപ്പോ ദർശനയും ദർസ് മക്കളെയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം പോലും കൊടുക്കുന്നത് വീട്ടുകാരാണ് എൺപത്തി അഞ്ചിൽ പരം വരുന്ന മുത്താലമ്യങ്ങള് ഇപ്പോഴും ദർസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ മക്കൾ അവിടെ നിന്ന് വീടുകളിലാ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പോകുന്നത് കാന്റിങ് സംവിധാനങ്ങളല്ല വീടുകളിലേക്ക് മക്കള് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കയറി വരുമ്പോ സ്വന്തം പൊന്നു മക്കളെ പോലെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുന്ന ആ മഹല്ലിലുള്ള ഉമ്മപങ്ങന്മാര് അതുപോലെ ഓരോ വീടുകളിൽ രണ്ടും മൂന്നും മുത്താന്യമയങ്ങള് ഒരു മുത്താന്യമ രണ്ട് മുത്താന്യമ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ദർശിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൽമിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നാടാണ് മറുക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ നൽകണേ അള്ളാ എന്തിനേറെ അവിടെ ദർശ് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഇന്നേ വരെ എല്ലോ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വന്യരായ ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദിന് ചായ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് മുടങ്ങാതെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഇത്രയധികം എൽമിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പല മഹല്ലുകളും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മക്കളെ വിശുദ്ധമേറിയ മദ്രസ പഠനം അങ്ങ് കടിയുമ്പോ ദർസ് പഠനത്തിന് താല്പര്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് കോളേജുകളിലേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ അങ്ങ് വളർത്തിയാൽ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം മതപരമായ അറിവിനോടൊപ്പം ഭൗതികമായ അറിവും അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ദർസ് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ ആത്മീയത കൈവിടുന്നില്ലല്ലോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുഗ്മിനെമായ ദുനിയാവിൽ പിശാജ് പല വൃത്തികെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുപോകാൻ മത്സരിക്കുമ്പോ അത്തരം ചെതിയിൽ ായിട്ട് നീങ്ങാൻ ഞാനും നിങ്ങളും പരിശ്രമിക്കണം അല്ലോഹിക്ക് തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്കുണ്ടാവണം ഖുർആൻ അതൊരു മനോഹരമാണ് ഒന്നെല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതണം ഓതുലേ തയ്യാറല്ലേ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الله قبول سيتي الله قبول سيتي ൂറത്തിൽ എത്ര ഹർഫുകളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഹർഫുകൾ ഓരോന്നും എടുത്തൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു പാരായണം കൊണ്ട് ഈ ഷാദുലിപ്പള്ളിയുടെ മനോഹരമായ മണൽ തരികൾ സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന ഈ മഹനീയമായ മജിലിസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഈ സൂറത്തുണ്ടല്ലോ ഇതിലുള്ള ഓരോ ഹർഫിനും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു എന്നത് ഒരു ഹർഫാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വലാക്കിൻ അലിഫുൻ ഹർഫുൻ എങ്കിലും അലിഫു ഒരു ഹർഫാണ് വലാമുൻ ഹർഫുൻ ലാം ഒരു ഹർഫാണ് ാണ് ആരെങ്കിലും എന്ന് പാരായണം ചെയ്താൽ ആ ഒരൊറ്റ പാരായണം കൊണ്ട് അവന് മുപ്പത് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുബാനുള്ള
എത്രയേറെ മഹത്വമുള്ള ഖുർആാനിനെ കൈയൊടിയുന്ന ഒരവസ്ഥയാ വരുത് ഖുർആൻ തുറന്നൊന്ന് നോക്ക് പൊന്നേ ഫർദാണതോനെ പഠിക്കലന്നേ ഹർഫുകളൊന്നിനൊന്ന് സാക്ഷി പറഞ്ഞിടുന്ന ഹർഫുകളോരോന്നും സാക്ഷി പറഞ്ഞിടുന്ന പ്രതിഫലം മുഴുവനും നിനക്കു തന്നെ പ്രതിഫലം മുഴുവനും നിനക്കു തന്നെ നോക്കി പൊന്നേ ഫറുതാടധൂനി പഠിക്കലന്നേ അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിക്കാനും പാരായണം ചെയ്യാനും തോഫിക്ക് തരട്ടെ നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലമാ തങ്ങള് ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോകാൻ സഹാബാക്കൾ നബി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ മീറായിട്ട് നിർത്താൻ ആരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ അനസ്രതിയല്ലാഹുവിനെ തൊട്ട് നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസാണിത് വന്നു നിൽക്കുന്ന സഹാബാക്കളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു സഹാബാ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ അമീറായിട്ട് നിൽക്കണം ഇന്നത്തെ യാത്രയില് ഏത് യാത്ര പോകുമ്പോഴും ആ യാത്രയിൽ ആരുണ്ടായിരിക്കണം എന്താ നിങ്ങൾ പറയാത്തത് ഒരു അമീർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അമീർ ഉണ്ടായ മാത്രം പോരാ ആ അമീറിനെ അനുസരിക്കുന്ന ആളുമായിരിക്കണം ചിലപ്പോ ഒരു വീട്ടില് ആ വീട്ടിന്റെ അമീർ ആരാ ഒരു പൊരന്റെ അമീർ ആരാ ആരാ ഒരു പൊരന്റെ അമീർ സാസ് നേതൊക്കെ കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പറ ഉപ്പ കടക്കൂല ചില കുട്ടികൾ ഉപ്പാക്ക് വരാട്ടിട്ട് പറയും ഉപ്പെങ്ങാനും വരാ കിടക്കണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കണം എവിടെയാ കാലെത്തിയത് പഠിച്ചവും കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും എടുത്ത് കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ വരെ ഒഴിവാക്കി കളയുന്ന മക്കൾ അള്ളാഹുബ നീ കാക്കണേ അള്ളാ ഒരിക്കലും അത്തരം ദുരന്തങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുത്തരുത് അള്ളാ പറയുന്നു ഒരു സ്ത്രീയുടെ മേൽ അധികാരം നടത്തേണ്ടത് പുരുഷനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പിടിച്ചടിച്ച് ഭരിക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പുരുഷന്മാരാണ് ഇന്ന് നേരെ തിരിച്ചിട്ട് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളും നേരെ തിരിയുന്നൊരവസ്ഥയായി അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ ചില ഭാര്യമാരാണ് ഭർത്താവിനോട് പറയാ നിങ്ങൾ പൊരക്കിരുന്നോ വേണ്ടുന്ന സാധനൊക്കെ ഞാൻ താക്കാ മനസ്സിലായില്ല എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്ത് ചാടാൻ കാത്തു നിൽക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ടിക്ക എന്നാ ശരി അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ കെട്ടു കൊടുത്തിട്ട് ആര് പോകുന്നു ആ പോന്ന പോക്ക് പടച്ചോം കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഷാദുരിപ്പള്ളിയിലുള്ള ഉമ്മമാരൊന്നും അങ്ങനെ പോന്ന വരുന്നല്ല നല്ല അള്ളാന ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരാണ് അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ കുറെ ആൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പുരുഷന്മാര് അല്ലേ ചില ഉമ്മമാര് നല്ലോണം സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഭർത്താവിനെ ചില ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര സ്നേഹ ഒരു സദസ്സിൽ പോയപ്പോൾ വന്നല്ലോ ഒരു എഴുത്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉസ്താദെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സന്തോഷത്തോടെ നാളെ സ്വർഗത്തിലും കിട്ടണോ എന്നിട്ട് ഇന്നാലിന്ന് ആ ഉമ്മാന്റെ പേരും വെച്ചിട്ട് എഴുത്ത് ദ്വാരുന്നു പഠിച്ചോനേ എന്തൊരു സ്നേഹമാൻ ആ ഉമ്മാക്ക് നീ റാഹത്ത് കൊടുക്കണം സ്വർഗത്തിലും ആ ഭർത്താവിനെ കൊടുക്കണം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതാ റബ്ബെ വന്നൊരെഴുത്ത് എണ്ണൂറ്റമ്പത്താറ് ഉപ്പ കൊടുത്തിട്ട് ഉസ്താദ് നേരത്തെ ഒരാൾ ദ്വാരുന്ന ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി തന്നില്ല നാളെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടണം ഇവിടുന്ന് നോളാ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് ഉപ്പ ആടുന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്നേഹം അതൊരു വലിയ നിധിയാണ് അതല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന വടിയാണ് കുടുംബം കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടാകുന്ന ജീവിതം മനസ്സിലായില്ല കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടാകുന്ന ജീവിതം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥവാക്യ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ എവിടെയും ഒരു അമീർ അത്യാവശ്യമാണ് വീട്ടിൽ ഒരു അമീർ വേണം അത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പലരുടെയും പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവിനെ ഓർത്ത് കരയുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ 
ഈ സദസ്സിൽ മരണപ്പെട്ട പിതാവിനെ ഓർത്ത് കരയുന്ന മക്കൾ ഉണ്ടാകുമല്ല ഇവിടെ ഇന്ന് പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പോ ഓരോ വീടുകളിലുള്ള മക്കളും തന്റെ ഉപ്പയെ ഓർത്തിട്ട് ഉപ്പയുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പാന്റെ കൂടെ എനിക്ക് സദസ്സിൽ ചെന്നിരിക്കാമല്ലോ എന്ന് കൊതിച്ച എത്ര മക്കളാണ് മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ നിയമ അവസരത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ എത്രയോ വീടുകളിൽ ഉമ്മമാര് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അടുത്തിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേദനിക്കുന്ന ഒരു രംഗം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു പിതാവ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ തട്ടി നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടര വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയെ തട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു വാഹനത്തിൽ കയറാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ആ പിതാവ് കുഞ്ഞിനെയും എടുത്ത് അരികിൽ വന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഉസ്താദെ ഇതെന്റെ കുഞ്ഞാണ് ഇതെന്റെ കുഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിതാവ് പിന്നെ കരയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണിന് നീര് ഉറ്റി വീഴുകയാണ് പിതാവ് പറയുന്നു ഉസ്താദെ ഈ രണ്ടര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ എന്റെ മാറത്ത് വന്ന് ചാർന്ന് കിടന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കും ഇപ്പാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എവിടെ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ അപ്പാല് കുടിച്ചിട്ട് ആഗ്രഹം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ഉമ്മ എവിടെ പോയി ഉപ്പാ എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പൊന്നു കുഞ്ഞു കരയുകയാണ് ചോദിച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേ കൂടെ പിതാവ് കരച്ചൽ നിൽക്കുന്നില്ല പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഉസ്താദെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ എന്റെ പ്രിയ സഖി വിട പറഞ്ഞിട്ട് ആറു മാസമായി ആറു മാസത്തോളമായി കുട്ടി എന്നോട് ഉമ്മാനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുകയാണ് ഞാനെവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുട്ടിയെ സമാധാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അഥവാ കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവ് കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുമ്പോ ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര ആളുകൾ കരയുന്നുണ്ട് ലാഹുവേ സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ എത്തിയുമാക്കല്ല അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നീ വിധവകളാക്കല്ല അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ ലാഹുവെ ഉപ്പയെ കാണാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹം വന്ന് കരയുന്ന ഉമ്മയെ കാണാൻ കൊതി വന്ന് കരയുമ്പോ എന്റെ ഉപ്പ പള്ളിക്കാട്ടിലെ മൈലാഞ്ചിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ആരടി മണ്ണിലാണല്ലോ അല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരയുന്ന പൊന്നു മക്കളുടെ കണ്ണീരപ്പാൻ കടിയാത്ത എത്ര എത്ര മഹല്ലുകളാണ് അള്ളാഹുവെ നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലോ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്നത് ഉപ്പ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഉപ്പാന്റെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല ഉമ്മ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ വില അറിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പാന ഉമ്മാന തെറി വിളിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നിർത്തണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവര് നമ്മെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞങ്ങ് പോയാലാട് അവരുടെ വേദന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അവരുടെ വേദന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അള്ളാഹുവേ ആ വേദന മാതാവും പിതാവും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഈ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് ആ മക്കൾ ആരാണെന്നറിയോ എന്റെ സദസ്സ് ഒന്ന് പറയണം മാതാവുണ്ട് പിതാവുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ കാണാൻ കഴിയാതെ അവരെ കാണാൻ കഴിയാതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അരികിലൊന്ന് വന്നിരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് എപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ എപ്പോഴും സാധിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് വീഡിയോ കോളും മറ്റുമുള്ളത് കൊണ്ട് അതിലൂടെ കുറച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരുപാട് സമയം അരികിലൊന്ന് ചാർന്നിരുന്നിട്ട് ചേർന്നിരുന്നിട്ട് ഉപ്പാന ഉമ്മാന സേവിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ കരയുന്ന എത്രയോ യുവാക്കളുണ്ട് അവരാരാണ് അവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികള് പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങൾ എത്ര പേരാണ് കരയുന്നത് ഉമ്മയെ കാണാൻ കൊതി വന്ന് കരയുന്ന പ്രവാസികള് ഉപ്പയെ കാണാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹം വന്നിട്ട് എന്നുറക്കിൽ പോലും വിളിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാസികളുണ്ടല്ലോ എന്തിനേറെ പൊന്നുമക്കള് 
മാരടത്തിലേക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് കടുത്തിൽ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചേർത്ത് പിടിച്ചു കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഉപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലതു ഭാഗത്ത് ഇടതു ഭാഗത്ത് നെറ്റിത്തടത്തിൽ മാരടത്തിൽ തുടങ്ങി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ദുരുദുരാ ചൊമ്പനം തരുന്ന പൊന്നു മക്കളെ കാണാൻ കൊതിച്ചിട്ട് കരയുന്ന പ്രവാസികൾ അള്ളാഹുവേ നീ സമാധാനം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരാളുടെയും മാതാവിനെയോ പിതാവിനെയോ വേണ്ടപ്പെട്ട ഗുരുനാഥന്മാരെയോ ഒരാളെയും നാം ഇവിടെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ വേദനിപ്പിച്ചാൽ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സഹാബികൾ വന്നിട്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ നബിതങ്ങളെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഒരു അമീർ വേണമല്ലോ ഒരു നേതാവ് വേണമല്ലോ സുഹാബാക്കൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ആരാണ് ലീഡർ ആവുക ഉടനെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചു നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഖുർആാൻ മനപ്പാടമാക്കിയവരുള്ളത് അവരൊന്ന് പറയൂ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഫസക്കത്തു എല്ലാവരും മൗനം പാലിച്ചവിടെ നിന്നു ഉത്തരമാരും കൊടുത്തില്ല ഉടൻ നബിതങ്ങൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഖുർആാനിൽ നിന്ന് വല്ലതും മനപ്പാടമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവരിൽ നിന്ന് ഒരാള് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് നബിയെ എനിക്ക് ഖുർആാൻ മനപ്പാടമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു മാതാ തഹഫത് നീ എന്താ മനപ്പാടമാക്കിയത് നബിതങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇത് കേട്ട പാടവുത്ത നബിതങ്ങള് ആ പറഞ്ഞ സഹാബിയെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാ എന്നിട്ട് പറയുന്നു മോനെ ഇന്ന് നീയാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ അമീർ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഖുർആാനിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഹൃദയത്തെ തണുപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അങ്ങനെ ജീവിച്ച മഹത്വക്കളൊക്കെ വിട പറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആ മഹാനുഭാവന്റെ ദറജ ഉയർത്തട്ടെ ആ മഹാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കണ്ണുനീരി പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയാതെ കരയുന്നവർ എത്ര സദസ്സുകളിലാണ് മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞതിന്റെ അന്ന് മുതൽ ഇന്നേ വരെ ഓരോ വേദികളിലും അത്തിപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ പറ്റി ചർച്ച ചർവണം നടത്തുമ്പോ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാളെങ്കിലും കരയാതെ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അത്രയും വലിയ സ്നേഹം തന്ന മാതൃക നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന് വിട പറഞ്ഞ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ പറഞ്ഞു ഒരാളെയും വേദനിപ്പിച്ചില്ല അയൽവാസിയായ സഹോദര സമുദായ അംഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ലൈവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോകളിലൂടെ കണ്ടവരായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ പല ആളുകളും ആ അമ്മ പോലും പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അച്ഛനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ തണലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി ഞങ്ങൾ ആരെയാണ് ആരെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെന്ന് സമാധാന വാക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുക ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്ന മഹാനുഭാവന്റെ വേർപാട് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ കണ്ണുനീരി മതിപ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ റൂഹ് സ്വർഗത്തിൽ കിളിയെപ്പോലെ പാറിക്കളിക്കുന്ന ആ മഹാനുഭാവന്റെ കൂടെ അല്ലോ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ ആ മഹാന്റെ മരണ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒഴുകി വന്നല്ലോ തിരക്കുകളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് എല്ലാവരും മഹാന്റെ ആ ഭൂമുഖമൊന്ന് കാണാൻ കൊതിച്ചു വന്നല്ലോ എന്തിനേറെ ഒരിക്കൽ ഒരാള് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില് വീണ്ടും വീണ്ടും പോവണം എന്ന് കൊതിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്ന മഹാനായിരുന്നല്ലോ അവിടത്തിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്ന ആളുകളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു രക്തസത്യമാ മഹാനുഭാവന്റെ അരയിൽ പോയിട്ട് എന്ത് വിഷയം പറയുമ്പോഴും അതൊക്കെ അള്ളാഹു സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് പിരിച്ചുവിടുമ്പോ തിരിച്ചയക്കുമ്പോ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഭാരവുമായിട്ട് പോകുമ്പോ ദുഃഖങ്ങളുടെ ഭാരവുമായി 
വീട്ടു നീങ്ങുമ്പോ ആ ഭാരം എവിടെ ഞാൻ ഇറക്കി വെക്കുമെന്നറിയാതെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് വേദനയോടെ മഹാന്റെ മുമ്പിൽ സങ്കടം പറയുമ്പോ തിരിച്ചവിടുന്ന് മഹാനുഭാവന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കിട്ടിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് പ്രയാസങ്ങളുടെ ഭാരമേറിപ്പോയ ആളുകൾക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭാരം ഇറങ്ങി പോകുന്നൊരവസ്ഥയില് പല സഹായങ്ങളും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസ്സത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിന് എന്തോ ഒരു സുഖമാ ആ മഹാനുഭാവന്റെ ജീവിതം എത്ര വലിയ മനോഹരമാണ് അള്ളാഹുവേ വിശേഷിപ്പിച്ചത് വെറുതെയല്ല റബ്ബേ അങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരങ്ങ് വിട പറയുമ്പോ ഈ ലോകത്തിന്റെ വേർപാടാണ് കാണുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാം അസ്തമിക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ പല കോളുകളിലുള്ള മീഡിയകളും ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ ഗൾഫ് എൻട്രിയിലുള്ള ജി സി സിയിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ന്യൂസുകളിലും ചർച്ച വന്നല്ലോ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ വേർപാടിനെ കുറിച്ച് എന്തേ കാരണമെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ജിബിരീൽ അലി ഇസ്ലാമിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയും അത്രേ ജിബിരീല് എനിക്ക് ഇന്ന ആളെ ഇഷ്ടമാണ് ജിബിരീല് അതുകൊണ്ട് ജിബിരീലെ നീയും അവരെ ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടണേ എന്നല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസ്സത്ത് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യും അത്രേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മലക്കു ജിബിരീൽ അലി ഇസ്ലാം അതവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലഭിതങ്ങൾ പറയുന്നു പിന്നെ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു താല ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും ജാതി മതവർഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കറുത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പണ്ഡിതരെന്നോ പാമരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഉയർന്നവനെന്നോ താഴ്ന്നവനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ക്രൈസ്തവരെന്നോ ഹൈന്ദവരെന്നോ സിക്കുകാരനെന്നോ പാഴ്സിയെന്നോ ജൈന മതക്കാരനെന്നോ ബുദ്ധമതക്കാരനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ മതത്തിന്റെ ആളുകളുടെ ഇടയിലും അള്ളാഹു സ്നേഹം ആ മനുഷ്യനിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുമെന്ന് സാദിഖുൽ മസ്തൂക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതാണ് നമ്മൾ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ പറ്റി കണ്ടത് അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അവരൊക്കെ ജീവിച്ചു പോന്ന പാത ഖുർആാനിന്റെ ആ ഒരു വലിയ സ്നേഹവും ബന്ധവും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടാണ് ജീവിച്ചത് ഞാനിവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയല്ലോ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ നീയാണ് അമീർ മറ്റൊരിക്കൽ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പരലോക യാത്രയിലേക്കുള്ള അമീറും നീ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിർത്താനായോ എന്താ സലാത്തൊക്കെ സ്ട്രോങ് പറഞ്ഞു പോയത് നിർത്താനായോ നിങ്ങളെക്കാട്ടും തിരക്ക് എനിക്കുണ്ട് കാരണം എനിക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എറണാകുളത്തേക്കാ പോവേണ്ടത് രാവിലെ അവിടെ എത്തേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ സലാത്തൊക്കെ സ്ട്രോങ് ഉറക്കാണെങ്കിൽ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്തിട്ട് വേഗം പിരിഞ്ഞു പോവാ അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടെ എന്താ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജലിസ് കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ സഹകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഇരിപ്പിടം തന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ മുമിനിങ്ങളെ വളരെ ഗൗരവമാണ് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര പാരാ പാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഹൃദ്യസ്പർശമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ തോഫിക്ക് തരട്ടെ ജീവിതം പകർത്താനും നമുക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ ശത്രുക്കൾക്ക് വലിയ പരാജയം വന്നപ്പോ ആ പരാജയത്തിന് പകരം വീട്ടണമെന്ന ചിന്തയിൽ ഉഹുദിലേക്ക് അവർ കടന്നു വന്നല്ലോ ഉഹുദിന് വന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഉഹുദിന്റെ മണ്ണിൽ ജബലുറുവാത്തുന്ന മലയുണ്ടല്ലോ ആ മലയുടെ മുകളിൽ അമ്പത്തിരണ്ടിൽ പരം വരുന്ന അമ്പൈത്തുകാര നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ സുഹാബാ ഞാൻ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരരുത് 
സഹാതാക്കള് പറഞ്ഞുയില്ല നബിയേ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുകയാണ് യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കൾ ഭയപ്പെട്ട് പരാജയപ്പെട്ട് പിന്നോട്ടോടുകയാണ് ഓടുന്ന രംഗങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ ചമരറുമാത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരിൽ ചിലരെ പറഞ്ഞു യുദ്ധം പരാജയപ്പെട്ട് ശത്രുക്കൾ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞോടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു എന്നാ തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാലോ മറ്റു ചിലര് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങല്ലേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങരുതല്ലോ അവര് പറഞ്ഞു യുദ്ധമല്ലേ ജയിച്ചിട്ട് കാണുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലരങ്ങ് ഇറങ്ങിയപ്പോ പിന്നിലൂടെ വന്ന ശത്രുക്കൾ ജബലുറുമാത്തിന്റെ മല കണ്ടപ്പോ കാലിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന മലയുടെ ദൃശ്യം അവരുടെ കണ്ണിലെ പതിഞ്ഞപ്പോ ആ മലയുടെ മുകളിൽ അവർ തുടഞ്ഞു കയറിയല്ലോ കയറിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടറിയോ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള അമ്പുകൾ കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ സഹാബാക്കൾക്ക് നേരെ വിടാൻ തുടങ്ങിയുള്ളൂ മുത്തനബിക്ക് നേരെയും അവർ ലക്ഷ്യം വെക്കാൻ തുടങ്ങിയുള്ളൂ ആ നേരത്ത് മുത്തനബിയുടെ ചാരത്തൊരു സഹാബി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥം അതിൽ കെട്ടുമായിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ സംരക്ഷണവുമായിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബി നിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കൈകൾ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൈകൾ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാരടം അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വരുന്ന അമ്പുകൾ തന്റെ നെഞ്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നബിയേ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് അങ്ങയോട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്തു തീർക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല നബിയേ എന്നിൽ നിന്ന് വല്ല അതപകേടും വരുന്നുണ്ടോ നബിയേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നബിയേ പൊറുക്കണം നബിയേ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു മുത്തു നബിയെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരാണോ സുഹാബി എന്നറിയൂ വെള്ളം കൂടി അമ്പരിസുള്ള കാവല് വെച്ചുള്ള സംഭാരമിൽ വന്നു ചേരേടാറുള്ള ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോരേടാ വമ്പന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ വന്നു വിലത്തോടെ വെള്ളം കുടിച്ചാട്ടെ കുമ്പിക്ക് മാമാദം പൊട്ടിയുള്ള മട്ടിൽ കൂറിയ വാക്കിനെ കേട്ടു വെളിപ്പെട്ട് സംസാരിക സരിക ഫമരി രിംഗാരി മാഗാരിക ും താക തിം 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 കിങ്കിങ്കിണ ചെങ്കുകളും അംഗങ്ങളും താളം തെരുകിട ചേരും തത്താദമേ കാളി കൊട്ടാനേ ും മൊത്ത് തകീർത്തങ്ക കാളി കൊണ്ട് പടപോടി പാറ്റിയേ അടിയേടി ചോട്ടിൽ കൂട്ടിയും അമ്മം വിറപ്പിച്ചു തീറ്റിയേ പുണ്ടരി ഹംസത്തോടിയുള്ള പാട നീണ്ട പൊരുതേരുമേറ്റിയേ പൊട്ടൻ അസേവതിൻ്റെ നിറമുള്ള പതിനെട്ടായുധം കൂടവാക്കിയേ വമ്പുറ്റ കംസ പ്രതിയല്ല ചാടി തെമ്പി അസേവതിൽ മാറടാ ഫല്ലൊരു രവി മഹമോദൻ ഹൗദന്ന് വെള്ളം കൂടി കുന്നോനാരടാ അത്രയധികം വളരെയധികം പ്രയാസം അനുഭവിച്ച് പതിരിന്റെ മണ്ണിൽ വിജയത്തിന് വേണ്ടി മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച മഹാനുണ്ടല്ലോ ആ മഹാനാണ് ഊഹിന്റെ മണ്ണില് അമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് തറക്കുമ്പോ നബി ഞങ്ങളോട് പറയുന്നു ക്ഷമിക്കണം നബിയേ പൊറുക്കണം നബിയേ ഒരൽപ നേരം അങ്ങ് കടിഞ്ഞപ്പോ ഹബ്ദ തങ്ങൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നു നീങ്ങുമ്പോ ചെടിത്തോട്ടത്തിൽ ഒളിച്ചു നിന്ന വഹഷി ചാട്ടുളിയുടെ 
വലിച്ചെറിഞ്ഞല്ലോ ഹംജതങ്ങളുടെ മാരടത്തിൽ വന്നങ്ങാഴ് നിറങ്ങിയല്ലോ അവിടെ വെച്ച് മഹാനായ ഹംജത്തിൽ കറാരത്തങ്ങൾ ഷഹീദായ ചരിത്രം വളരെ വിശാലമായിട്ട് ഇനിയും പ്രതിപാദിക്കേണ്ടതുണ്ട് മിനിങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു പോയെന്ന് മാത്രമോ ഇത്രയധികം പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ മഹാന്മാരുണ്ടല്ലോ ഉഹദിന്റെ മണ്ണിൽ ഷഹീദായ ശുഹദാക്കളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ മയ്യത്ത് മറമാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചരിത്രം പറയുന്നു അവിടെ നിന്ന് ജന്മത്തിൽ ബക്കയിൽ കൊണ്ടുപോകാനൊന്നൊരുങ്ങണോ എന്നാലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്നാണ് ഊഹദിന്റെ മണ്ണന വിധങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്റെ പള്ളയിൽ തന്നെ ഹംസയ വെക്കണം നബിയേ എന്റെ പള്ളയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടു പോവരുത് എന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കണം ക്രിയാവന്നാള് വരെ എന്റെ മാരടത്തിൽ കടത്തണം നബിയേ എന്ന് ഉഹദിന്റെ മണ്ണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആരോട് സയ്യദിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെ കബറൊരുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കബറിലേക്ക് ഇനി മയ്യത്തെടുത്ത് വെക്കണമല്ലോ ശുഹദാക്കളെ ഇറക്കി വെക്കണമല്ലോ അവരിൽ ആരെയാണ് ആ സുഹാബാക്കളിൽ ആദ്യം എടുത്തു വെക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സംശയം വന്നു നേരെ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് മുത്ത് നബിയുടെ അരികിലേക്ക് എന്നിട്ട് നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബിയേ ആ കിടക്കുന്ന ശുഹദാക്കളിൽ ആരെയാണ് ആദ്യം കബറിൽ വെക്കേണ്ടത് നബിയേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഉടനെ തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് അയ്യുഹും ഈ കിടക്കുന്ന ശുഹദാക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖുർആാനിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചവരാരാ ആരാണ് ഖുർആാനിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയവര് വിശുദ്ധ ഖുർആാന് പാരായണവുമായിട്ട് നീങ്ങിയത് അഴിമിലായിട്ട് ജീവിതം നയിച്ചവരാരാ ഉടനെ സഹാബാക്കൾ അവരിൽ പ്രമുഖരായ ഒരു സഹാബിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അവരോട് പറയുന്നു എങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുത്തിട്ട് കബറിൽ വെക്കണേ അവരാണ് പരലോക യാത്രയിലേക്കുള്ള അമീർ അവനാണെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇവരൊക്കെ കടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ അതിനുള്ള തോഫീക്ക് നമുക്ക് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മജിലിസും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ സദുദ്ദേശവും അള്ളാഹു തന്നെ സഫലീകരിച്ചു തരട്ടെ